ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு மாடல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இதில் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இந்த டைப்பில் ஒரு ஸ்கொயர் பர்சன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிகார்டிங் எ ஸ்கொயர் பர்சன் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட் மி கோ டு த கொஸ்டின் எ ஸ்கொயர் பர்சம் ஆஃப் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஹைட் ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிறது இந்த டேர்மோட கண்டிஷன் சரிங்களா it is sense one of its end with a rectangular face receding away from the pp towards right making 60 degree with pp abingiradhu or condition the corner nearest to pp is 40 mm to the left of the station point okay adutha the station point is 60 mm above gp and 50 mm in front of pp draw the perspective of the prism by visual ray method use the top view method so in the type of problem thana ipo nam paaka porom ஸோ ப்ராப்ளம் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு டாப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த மட்டில் இட் இஸ் ஸ்கொயர் பர்சன் வியூவிங்கை பொறுத்த மட்டில் இட் இஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் த ரெஸ்டிங் பொசிஷன் பீங் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இன்க்ளைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னங்கிற சம்மில் பார்க்கலாம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பிக்சர் பிளைன் பிக்சர் பிளைனை பொறுத்த மட்டில் ஆன் பிபி ஜிபியை பொறுத்த மட்டில் சிக்ஸ்டி எம்எம் அபவ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது பிபி பிபியில் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் எதனால் சிக்ஸ்டினா இங்கே சம்மில் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் மேக்கிங் டுவர்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைனை கிராஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்கொயரை போடுறோம் ஓகேங்களா அந்த ஸ்கொயரை தான் சம்பளம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான நேமிங் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா ஏ ஒன் பி டூ சி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் நாலு நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபார்ட்டி எம்எம் லெஃப்ட்டுங்கிறது கார்னர் நியரஸ்ட் டு தி பிபி இருக்கிறதுலே ஒரே ஒரு கார்னர் மட்டும்தான் பிபியில் டச் ஆகிருக்கு மற்ற எல்லாமே டச் ஆகலை அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஒரு பிபிலேருந்து கொடுக்குறோம் அதுலேருந்து டேரெக்டாக யூ ஹேவ் டு ட்ரா ஏ லைன் லைனை ட்ரா பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டோட பொஷன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட்டு அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி எம்எம் எபோ ஹெச்பி அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டாச்சு ஜிபி சாரி ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து பிஏ ஜாயின் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் தேட் சிஏ ஜாயின் பண்ணுறோம் பியும் சியும் பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப நியர்பையாக இருக்கும் சில நேர் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒன்றா கூட இருக்கலாம் வர்றதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஒரே லைனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி வந்தாலும் என்ன செய்யணுங்கிறது அடுத்த ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் சின்ன டிஃப்ரென்ஸையும் விட வேண்டாம் அடுத்து டி அடுத்து ஏ நாலத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட கார்னர்ஸ் கார்னர்ஸ் பி ஏபிசிடி இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு கார்னர்ஸோட டச் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கு பேர் பி ஒன் சி ஒன் டிலேருந்து வரக்கூடிய லைன் டி ஒன் ஏலேருந்து வரக்கூடிய லைன் ஏ ஒன் ஸோ அந்த லைன்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு டாப்லேருந்து பாட்டம் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் பிலேருந்து ஒரு லைன் ஆஃப்டர் தட் இங்கேருந்து நம்ம ஒரு லைன் கூட நம்ம டேரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் நாலு லைனும் கொண்டு வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் சி தட் இஸ் ஏ அண்ட் டி இந்த நாலு வந்ததுக்கப்புறமா கரெக்டாக அந்த லைனை போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்தோடனே லைன் போக வேண்டாங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக எல்லா லைனும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகேவா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் அ ஸ்கொயர் பிரிசப் அந்த ஸ்கொயர் பிரிசத்துக்கு ஜிபிலேருந்து ஒரு ஹைட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஹைட்டுக்கு முன்னாடி இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக ஜாயின் பண்ணுறோம் பியோட லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம் C, A and D. நாலத்தையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம்பளம் ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டி எம்எம் லைனுக்கு ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எண்டுலேருந்து ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் தேர்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்புறம் செகண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம் நாலு லைன் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுலேருந்து நம்ம கட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ ஹவு டு சி தி கட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்த அடுத்த விஷுவல்ஸில் வரும் டிங்கிறது அது ஃபோருங்கிறது ஒன் பை ஒன்னா அந்த நேம்ஸை மட்டும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணும் பீனா டூ சீனா த்ரீ அந்த வேல்யூஸை கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பி ஒன்லேருந்து ஒரு லைன் கட் ஆகுது அந்த லைன் எங்கேருந்து வருதுன்னா பிக்கு டச் ஆகணும் பியில் எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஒரு டாட் வைங்க பீனா டூக்கு நம்ம டச் பண்ணோம் இல்லையா லைக் வைஸ் சிலேருந்து வரக்கூடிய லைனை சியில் டச் பண்ணுறோம் ஓகே ஆஃப்டர் தட் பி அப்படின்னு சொன்னால் மேலே டூ அதுவே சின்னு சொன்னால் டாப்பில் த்ரீ அப்போ டூவில் க்ராஸ் ஆகிற லைன்
பியும் டூவும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஏவும் ஒன் டேஷும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நமக்கு விசிபிள் என்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்போ டாப் ஏரியாவை ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் டாப் ஏரியாவையும் நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இதை ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஷேப் கிடச்சிருது அப்போ இது தவிர மீதி இருக்கிறது எல்லாமே ஹிடன் ஸோ இசி அண்ட் பி ஹிடன் சி அண்ட் த்ரீ டேஷ் ஹிடன் சி அண்ட் டி ஹிடன் டி அண்ட் ஃபோர் டேஷ் ஹிடன் டி அண்ட் ஏ ஹிடன் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கம்ப்ளீட்டட் அவர் பர்ஸ்பெக்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் பிரிசம் ஓகேங்களா ஆங்கிள் மாற்றக்கூடாது டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும் எந்த வகையிலையும் சேஞ்சஸ் கொடுக்கவே கூடாது சரிங்களா என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர் படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் கீப் ஃபாலோயிங் தேங்க்யூ